தீர்ப்பாய் எனப்படும் சட்டவிரோத செயல்கள் தடுப்பு சட்ட திருத்த மசோதா காரசார விவாதங்களுக்கிடையே நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது உச்சநீதிமன்றம் சென்றேனும் மசோதாவை முடக்குவோம் என்று காங்கிரஸ் சவால் விடுத்துள்ளது மத்திய அரசு கருதினால் தனிநபரையும் தீவிரவாதியாக அறிவிக்கும் வகையில் ஊப்பா சட்ட திருத்தத்தில் கொண்டுவரப்பட்டிருந்தது மக்களவையில் இந்த மசோதா ஏற்கனவே நிறைவேற்றப்பட்ட நிலையில் மாநிலங்களவையில் இம்மசோதாவிற்கு திமுக காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன இது தொடர்பான விவாதத்தில் பங்கேற்று பேசிய முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரம் இம்மசோதாவை நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றினாலும் உச்ச நீதிமன்றத்தால் முடக்கப்படுவது உறுதி என்று எச்சரித்தார் பயங்கரவாதி ஹபீஸ் சையதையும் சமூக ஆர்வலர் கௌதம் நவல்காவையும் ஒன்றாக கருத முடியுமா என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார் this will be struck down period instead of listening to us here and making the necessary correction you are forcing us to go about a kilometer away to another building and present to another set of eminent gentlemen to strike it down how does it raise the esteem of parliament we are doing something which is hopelessly unconstitutional இம்மசோதா மீதான விவாதத்தில் பேசிய திமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் வில்சன் உப்பா சட்ட திருத்தம் ஆட்சியாளர்களால் தவறாக பயன்படுத்தப்பட வாய்ப்பிருப்பதாக கூறினார் பிரசன்ட் அமெண்ட்மெண்ட் பில் இஸ் இன் எஃபெக்ட் அண்ட் அசால்ட் ஆன் த ரைட்ஸ் கேரண்டிட் அண்டர் பார்ட் த்ரீ ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் இன் பர்டிகுலர் வயலேட்டிவ் ஆஃப் ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் இட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு மிஸ் யூஸ் அண்ட் அபியூஸ் பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மசோதா மீதான விவாதத்திற்கு பதிலளித்து பேசிய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தனிநபரை தீவிரவாதியாக அறிவிக்கும் சட்டம் ஐரோப்பா உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் அமலில் இருப்பதாக குறிப்பிட்டார் சட்டத்தை தவறாக பயன்படுத்துவது குறித்து காங்கிரஸ் தங்களுக்கு பாடம் நடத்த வேண்டாம் என்றும் அமித்ஷா சாடினார் உண்மைகளை திரித்து கூறுவதாகவும் காங்கிரஸ் மீது அவர் குற்றம் சாட்டினார் क्योंकि दुरुपयोग क्या उनका जो इतिहास है मैं कहने जाऊंगा तो सात तारीख तक मेरा भाषण चालू रहेगा मगर दुरुपयोग का इतिहास खत्म इनको मैं इमरजेंसी की याद दिलाना नहीं चाहता இதனிடையே ஊபா சட்ட திருத்த மசோதாவை நாடாளுமன்ற குழுக்களுக்கு அனுப்ப தேவையில்லை என்று மாநிலங்களவையில் முடிவு செய்யப்பட்டது மசோதா மீதான வாக்கெடுப்பு நடைபெற்ற நிலையில் மசோதாவிற்கு ஆதரவாக நூற்று நாற்பத்தி ஏழு உறுப்பினர்களும் எதிராக நாற்பத்தி இரண்டு உறுப்பினர்களும் வாக்களித்தனர் இதனையடுத்து சட்டவிரோத செயல்கள் தடுப்பு சட்ட திருத்த மசோதா மாநிலங்களவையில் நிறைவேறியதாக அறிவிக்கப்பட்டது குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதல் பெற்ற பின்னர் இந்த சட்ட திருத்தம் அமலுக்கு வரும் அயோத்தி நிலம் தொடர்பான வழக்கில் ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதி முதல் தினம்தோறும் விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது அயோத்தியில் சர்ச்சைக்குரிய இரண்டு புள்ளி ஏழு ஏக்கர் நிலம் தொடர்பான வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது இந்த விவகாரத்தில் இணக்கமான தீர்வு காண்பதற்காக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி இப்ராஹிம் கலிஃபுல்லா தலைமையில் மத்தியஸ்தர் குழு அமைக்கப்பட்டது இந்த குழு தனது அறிக்கையை நேற்று தாக்கல் செய்தது இது தொடர்பான வழக்கு இன்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது மத்தியஸ்தர் குழு மேற்கொண்ட சமரச முயற்சி தோல்வியடைந்துள்ளதாகவும் இந்த குழு மூலம் எந்த முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை என்றும் உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது எனவே இந்த வழக்கில் ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதி முதல் தினமும் விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழக முன்னாள் முதலமைச்சரும் திமுக முன்னாள் தலைவருமான மு கருணாநிதிக்கு நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் சிலை நிறுவ வேண்டும் என்று தருமபுரி எம்பி செந்தில்குமார் வலியுறுத்தியுள்ளார் மக்களவையில் பேசிய அவர் கருணாநிதிக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்தார் and i take this opportunity uh, to since the minister is here through you sir the chairperson to confer the bharat ratna award on our social reformist our great leader kalinjar karnanidhi avargal and also to have erect a monumental statue inside the parliament premises in the in the parliament விஷாலுக்கு எதிராக வருமான வரித்துறை தொடர்ந்த வழக்கில் நீதிமன்றத்தில் அவர் ஆஜராகாததால் ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத பிடிவாரன் பிறப்பித்து சென்னை எழும்பூர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது விஷாலுக்கு சொந்தமான பிலிம் ஃபேக்டரி சினிமா தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய ஊழியர்களின் டிடிஎஸ் தொகையை முறையாக செலுத்தவில்லை என்று புகார் தெரிவிக்கப்பட்டது இது தொடர்பாக வருமான வரித்துறை சார்பில் சென்னை எழும்பூரில் உள்ள பொருளாதார குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கில் விஷால் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க பலமுறை சமன் அனுப்பப்பட்டது ஆனால் அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராவதை தவிர்த்து வந்தார் இந்த நிலையில் ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத பிடிவாரன் பிறப்பித்து நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது 
அத்திவரதர் வைபவத்தின் முப்பத்தி மூன்றாவது நாளான இன்று நின்ற கோலத்தில் காட்சியளிக்கும் சுவாமியை ஏராளமான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர் காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் அத்திவரதர் வைபவம் முப்பத்தி மூன்றாவது நாளாக வெகு விமர்சையாக நடைபெற்று வருகிறது இரண்டு நாளாக நின்ற கோலத்தில் காட்சியளிக்கும் அத்திவரதர் இன்று கரும்பச்சை பட்டுடுத்தி மல்லிகைப்பூ சம்மங்கிப்பூ செண்பக பூ மலர் மாலைகள் அணிவிக்கப்பட்டிருந்தது இதையடுத்து காலை ஐந்து மணி முதலே ஏராளமான பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து தரிசனம் செய்தனர் இதுவரை ஐம்பது லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் அத்திவரதரை தரிசனம் செய்துள்ளனர் இதனிடையே நாளை ஆடிப்பூரம் ஆண்டாள் திருக்கல்யாணம் நடைபெறுவதை ஒட்டி காலை ஐந்து மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை மட்டுமே அத்திவரதர் தரிசனம் நடைபெறும் ஐந்து மணிக்கு பிறகு தரிசனம் நிறுத்தப்பட்டு ஆண்டாள் திருக்கல்யாணம் முடிவடைந்தவுடன் இரவு எட்டு மணிக்கு பிறகு மீண்டும் தரிசனத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்படும் என்று மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இருபத்தி ஏழாயிரம் ரூபாயை தாண்டி புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது இதனால் சுபகாரியங்களுக்கு தங்கம் வாங்க வேண்டி காத்திருந்தவர்கள் கவலையடைந்துள்ளனர் தங்கத்திற்கான இறக்குமதி உயர்த்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து இந்தியாவில் தங்கத்தின் விலை அவ்வப்போது உயர்ந்து வருகிறது இந்த நிலையில் இன்று சென்னையில் ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கத்தின் விலை எழுபத்தி மூன்று ரூபாய் அதிகரித்து மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி மூன்று ரூபாய்க்கு விற்பனையானது இதன் மூலம் ஒரு சவரன் ஐநூற்று எண்பத்து நான்கு ரூபாய் அதிகரித்து இருபத்தி ஏழாயிரத்து அறுபத்தி நான்கு ரூபாய்க்கு விற்பனையாகி புதிய உச்சத்தை தொட்டிருக்கிறது இதனிடையே ஒரு கிராம் வெள்ளியின் விலை அறுபது காசுகள் உயர்ந்து நாற்பத்தி நான்கு ரூபாய் முப்பது காசுகளாகவும் அந்த வகையில் ஒரு கிலோ பார் வெள்ளியின் விலை அறுநூறு ரூபாய் அதிகரித்து நாற்பத்து நான்காயிரத்து முன்னூறு ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது ஆடிப்பெருக்கு நாளை கொண்டாடப்பட இருக்கக்கூடிய நிலையில் மேட்டூர் அணையிலிருந்து கூடுதலாக ஆயிரம் கன அடி நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது தாமதமாக திறக்கக்கூடும் என்றும் இந்த தண்ணீர் சில மாவட்டங்களை மட்டுமே தொடும் என்பதால் டெல்டா மக்கள் குறிப்பாக புதுமண தம்பதியினர் ஏமாற்றத்திற்கு ஆளாகி இருக்கின்றனர் தமிழகத்தில் ஆடிப்பெருக்கு அம்மாதத்தில் பதினெட்டாவது நாளில் கொண்டாடப்படுவது வழக்கம் அப்போது காவிரி மற்றும் அதன் கிளையாறுகளின் கரைவோரங்களில் கூடும் புதுமண தம்பதியர் வழிபாடு நடத்துவர் திருமணத்தின் போது கட்டிய சேலையுடன் வரும் பெண்கள் புது தாலி கயிற்றில் மாங்கல்யத்தை மாற்றுவர் திருமண மாலைகளை காவிரி ஆற்றில் மணமக்கள் விடுவர் ஆடிப்பெருக்கின் போது டெல்டா மாவட்டங்களில் உற்சாகம் கரைபுரலும் இந்த ஆண்டு போதிய மழை இல்லாததாலும் காவிரியில் நீர் இல்லாததாலும் ஆடிப்பெருக்கு வழக்கமான உற்சாகமின்றி மக்கள் தயாராகி வருகின்றனர் கடந்த பத்து நாட்களாக கர்நாடகாவிலிருந்து நீர் திறக்கப்படும் சூழலில் மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் எண்பத்தோரு நாட்களுக்கு பிறகு ஐம்பது அடியை எட்டியுள்ளது ஏற்கனவே குடிநீருக்காக அணையிலிருந்து வினாடிக்கு ஆயிரம் கனடி வீதம் திறக்கப்படும் நிலையில் ஆடிப்பெருக்கை முன்னிட்டு ஆயிரம் கனடி நீர் திறப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது ஆடிப்பெருக்கிற்கு சேலம் நாமக்கல் மாவட்ட மக்களுக்கே காவிரி நீர் சென்றடைய வாய்ப்புள்ளது திருச்சி தஞ்சை டெல்டா உள்ளிட்ட மாவட்டங்களை சென்றடைய ஐந்து நாட்கள் ஆகும் என்பதால் புதுமண தம்பதியினர் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர் வழக்கமாக திருச்சி அம்மா மண்டபத்தில் ஆடிப்பெருக்கென்று பல்லாயிரக்கணக்கானோர் வழிபாடு நடத்துவர் இந்த ஆண்டு அம்மா மண்டபத்தில் சிறிதளவு சாக்கடை நீரை ஓடுகிறது வழக்கமாக ஆடிப்பெருக்கை முன்னிட்டு காவல்துறை சார்பில் முன்னேற்பாடுகள் செய்யப்படும் இந்த ஆண்டு அதற்கான அறிகுறியே இல்லாமல் காவிரி வெறிச்சோடி கிடக்கிறது மிக பெரும் திரளான மக்கள் இங்கே வந்து குளித்துவிட்டு சாமியை கும்பிட்டு விட்டு மிகவும் நேர்த்தி கடனை செய்வார்கள் அந்த நேர்த்தி கடனை செய்யப்படுவதற்கான தண்ணீர் இங்கே இல்லை வெறும் சாக்கடை தண்ணீராக ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது இங்கே நடைபெற்றிருக்கின்ற மாநகராட்சியானது இது சுத்தம் கூட செய்யவில்லை குப்பை கூலங்கள் துணிகள் அவுத்துப்பட்டபடி அப்படி கிடைக்கின்றன புதுமண தம்பதிகள் அனைவரும் ஆடி பதினெட்டுக்கு கண்டிப்பாக அவ்வளவு மாலையோடு கூட்டு வருவார்கள் அந்த மாலையை தண்ணீரில் விட வேண்டும் ஆனால் தண்ணீர் பார்த்தால் எங்கு பார்த்தாலும் சாக்கடை தண்ணீர் தான் ஓடுகிறது தண்ணீர் கால் வைக்க முடியவில்லை தண்ணீரில் வெறும் துணியும் அழுக்கமாக வந்து கொண்டிருக்கின்றது அதில் இருந்து இறங்கி குளிப்பதற்கு பெரும் கஷ்டமாக உள்ளது மக்கள் மனதை தேற்றியபடி பண்டிகைக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கி வருகிறார்கள் ஆடிப்பெருக்கு கொண்டாட்டத்தில் காப்பரிசி கருகமணி விளாம்பழம் நாவல் வேரிக்காய் வாழைப்பழம் மஞ்சள் கயிறு போன்றவை பயன்படுத்தப்படும் இவற்றுடன் ஆடிப்பெருக்கின் போது சிறுவர்கள் எழுக்கும் சப்பரங்களும் கடைகளை அலங்கரித்துள்ளன காவிரி வறண்டு களை இழந்திருப்பினும் கோவில்கள் குளங்கள் மற்றும் வீடுகளில் ஆடிப்பெருக்கை கொண்டாட மக்கள் ஆயத்தமாகி வருகின்றனர் 
பயங்கரவாத அச்சுறுத்தல் காரணமாக ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் அமர்நாத் பணிலிங்கத்தை பார்ப்பதற்கான புனித யாத்திரை பாதியில் நிறுத்தப்பட்டது யாத்திரை மேற்கொண்டுள்ள பயணிகள் உடனடியாக காஷ்மீரை விட்டு வெளியேறுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர் இது தொடர்பாக காஷ்மீர் உள்துறை அமைச்சகம் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் அமர்நாத் யாத்திரை பாதியில் அந்த பாதையில் தாக்குதல் நடத்த பயங்கரவாதிகள் திட்டமிட்டுள்ளதாக உளவுத்துறை கூறியுள்ளது சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது அதை உறுதி செய்துள்ள ராணுவம் அமர்நாத் யாத்திரை பாதையில் பயங்கரவாதிகள் பயன்படுத்தும் துப்பாக்கி கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளது மேலும் பாகிஸ்தான் ராணுவம் பயன்படுத்தும் கண்ணிவெடிகள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதால் தாக்குதல் நடத்த திட்டமிட்டுள்ளது தெரிய வந்ததாக அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர் ஐஇதி வகை வெடிகுண்டுகளும் அதனை தயாரித்த பயங்கரவாதியும் சிக்கியுள்ளதாக ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது உளவுத்துறை தகவலை அடுத்து கடந்த நான்கு நாட்களாக நடந்த தேடும் பணியில் இவை கிடைத்ததாக ராணுவம் கூறியுள்ளது with the pakistan ordnance factory markings which clearly indicates that pakistan army is involved in terrorism in kashmir and this is a message which we are very clearly telling you this will not be tolerated and this will be at all costs negated